Este 15 de diciembre se cumplirá un año de lo que organismos internacionales calificaron como la masacre de Ayacucho. El 15 de diciembre de 2022, las fuerzas del ejército peruano reprimieron manifestantes en los alrededores del Alfredo Mendívil Duarte en Ayacucho. La acción terminó en la trágica muerte de 10 personas, la mayoría por impacto de arma de fuego en el tórax. Según testimonios recogidos por organismos internacionales, las Fuerzas Armadas emplearon balas de forma continua durante siete horas, incluso persiguiendo y disparando hacia quienes auxiliaban a los heridos. Las necropsias realizadas a ocho de los diez fallecidos señalan que recibieron impactos por proyectiles de arma de fuego. Christopher Ramos, Josué Sañudo, John Mendoza, Raúl García... Clemer Rojas, Luis Urbano, Edgar Prado, José Luis Aguilar, Leonardo Janco y Jonathan Alarcón murieron por disparos realizados durante las protestas. Que en Ayacucho hay una revictimización del pueblo. ¿no? O sea, 30 años después, otra vez, el pueblo de Ayacucho no es víctima del terrorismo de Estado. ¿no? Entonces sí, y, y, y la, razón es, la razón es es eminentemente racista. ¿no? Era matar en todos lados, menos en Lima. A pesar de la abundante evidencia presentada por la comunidad internacional y algunos medios de comunicación, las instituciones gubernamentales e incluso la misma presidenta Dina Boluarte han mostrado escaso interés en esclarecer los hechos. Pero siguen saliendo más pruebas a la luz. Un nuevo documento confidencial obtenido por la encerrona revela que un capitán del ejército admitió que los soldados dispararon a quemarropa durante la fatídica jornada del 15 de diciembre en Ayacucho. Se trata del testimonio del capitán Víctor Grados Rivas, que forma parte de la investigación interna de la Cuarta División del Ejército. Grados revela que los disparos provinieron de soldados que salieron del aeropuerto cuando ya habían liberado la zona de manifestantes, contradiciendo la versión oficial de que las víctimas todavía intentaban tomar el aeropuerto. Puerto. Tanto Grado como otros militares respaldan la idea de que el teniente Jimmy Bengoa, hoy sindicado por la Fiscalía como el responsable de las muertes de Christopher Ramos y José Aguilar, sí se encontraba en la zona sur del aeropuerto donde fallecieron ambas personas. ¿Pero quién envió al teniente Bengoa a esta parte del aeropuerto cuando ya se había liberado? El mismo teniente coronel Jimmy Bengoa indica que recibió la orden del coronel Alberto Pinto y Bárcena. Incluso testimonios de otros dos militares que también fueron enviados a esta zona dijeron que Pinto y Bárcena daba las órdenes para hacer uso de sus armas de fuego. El documento no solo señala un presunto autor material, sino que revela la cadena de mando en esta tragedia. A un año del inicio de estos asesinatos, 50 artistas lanzaron la campaña ¿De qué color son tus muertos? para demandar justicia y recordar a las 50 personas que perdieron la vida en las protestas contra el régimen de Dina Boluarte. Es importante para nosotros que se haga justicia y que se haga justicia lo más pronto posible, ¿no? que inicien las investigaciones, que inicien los, las acusaciones, de idea parte de la indignación, ¿no? la indignación, la rabia, la impotencia frente a la cómo se ha ignorado la muerte de nuestros hermanos en el, en, en el interior del país. ¿no? La muestra presenta fotos en las que los autores reproducen en sus cuerpos las heridas ocasionadas por el ejército peruano a las víctimas y en su sitio web exhibe portadas que se asemejan a empleadas en revistas conocidas mayormente en Lima. La campaña dirigida por el fotógrafo y documentalista Mario Colán, con el respaldo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, busca interpelar a aquellos que, conscientes de lo sucedido, todavía muestran indiferencia. Como porque la sociedad civil en Lima tiene, ha tenido la gran capacidad de mirar al costado. ¿no? ¿Qué hubiera pasado si esos muertos hubieran sido limeños? ¿no? ¿Hubiera reaccionado así la sociedad? ¿Hubieran este, ignorado? ¿Estaría Dina Boluarte y Otaro Lá en el gobierno todavía? Sin duda, el primer aniversario de la trágica masacre en Ayacucho, bajo la sombra de la impunidad, será un recordatorio de la necesidad de justicia para las más de 50 víctimas de la represión. Angie Vivas, Nativa, nos conecta.